ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർ എ സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ എ സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി മീൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൂഡ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേട്ടോസിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം അതായത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രംസ് ഉണ്ട് അതും കേട്ടോസിസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കേട്ടോസിസ് എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോസിസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ടെയിൽനെസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടെയിൽനെസ് ഈസ് ഹൗ ഓഫ് എൻ ഔട്ട് ലെയർ ഒക്കെ എക്സസ് കേട്ടോസിസ് ഇസ് ദ ടൈൽനെസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിലേറ്റ് ടു എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ലാക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി ആണ് കേട്ടോസിസ് അതായത് സിമെട്രി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ സിമെട്രി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മീനും മീനിയനും മൂടൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ കേട്ടോസിസ് അങ്ങനെയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നീള കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് സിമെട്രിയുടെ കുറവാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കേട്ടോസിസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മെസോ കേട്ടിക് പ്ലാറ്റി കേട്ടിക് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോ കേട്ടിക് അപ്പോൾ മീഡിയം ടെയിൽസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മെസോ കേട്ടിക് ആണ് തിൻ ടെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റി കേട്ടിക് ആണ് ഫാറ്റ് ടെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കേട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വരച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് കാണിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കേട്ടോസിസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത അപ്പോൾ മെസോ കേട്ടിക് എന്താണ് മെസോ കേട്ടിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ മീഡിയം ടെയിൽസ് സോ ഔട്ട് ലെയേഴ്സ് ആ നേത് highly frequent no highly infrequent kurtosis is measured in comparison to normal distribution appa aa reethil meso kurtikum lepto kurtikum platic kurtik ok onnu explain cheyidu kanya ningalku diagram varikka mark edu diagram must aanu appa ningalku rendu mark adinum kittu അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് സി എസ് ഒ സി എസ് ഒനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സി എസ് ഒ സി എസ് ഒ ഇസ് എ ഗവൺമെൻ്റൽ ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എവോൾവിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് it has a graphical unit the cso is located in delhi some portion of industrial statistics work pertaining to annual survey of industries is carried out in calcutta it deals with statistical data of different departments ee reethil onnu ezhudanamilla ningalkku ningal endano cso ne kurichittu padichittullathu adu pole ediya vanna just wiki nu eduthittulla oru kaaryam just vaichunne ullu to appo cso main aayittu oru governmental agency aanu indiyil ullathu adu endana ministry of statistics and program implementation nu vendittullana adu responsible aayittullathu coordination of statistical activities in india adhaayathu indiyile statistical activities ne coordinate cheyya annalladana ee cso ne main ക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് എഴുതിയാൽ മതി അതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് എപ്പോഴാണ് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയൻ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനെയറും സ്കെഡ്യൂളും തമ്മിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന
ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ ഓവർ എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ഈസിലി ഒത്തിരി ഓഡിയൻസിന് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കവർ ഓൺലി എ സ്മോൾ സെറ്റ് ഓർ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് സ്കെഡ്യൂൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഷുഡ് ബി ഹയർഡ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഹയർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും വരുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനറും സ്കെഡ്യൂളും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വരുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റയാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണോ നമ്മൾ പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റയാണ് രണ്ട് വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്കൊരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൽ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റയാണ് രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പതിനെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ വേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വേജ് നമ്പർ ഓഫ് വേജ് ഏണേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ എംപ്ലോയീസ് ക്ലാസ് ബി എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ടുഗേദർ അതായത് കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് ആണ് കാണാൻ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതണം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പെർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ വൺ എക്സ് ബാർ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ബാർ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സോ ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ത്രീ മാർക്സും അതിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽസ് ഈസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് മീഡിയൻ ഈസ് ഫോർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈലിനെയും തേർഡ് ക്വാർട്ടൈലിനെയും വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ മൈനസ് ടു മീഡിയൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ സോ ദ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടി സോ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സോ ടു ക്യു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടയിൽ ക്യു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും കിട്ടും മൊത്തം ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ച് പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ